ஹாய் காய்ஸ் திஸ் இஸ் நிவேதா இந்த வீடியோவில் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் மெஷர் தியரி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சீரீஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து எக்ஸ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷோ தட் இன்டெக்ல ஓவர் ஜீரோ டு ஒன் சைன் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் பவர் என் டிவைடட் பை டூ இன்டூ என் இன்டூ டூ என் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரியா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்டூக்ல ஓவர் ஜீரோ டு ஒன் சைன் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்றத எழுதிக்கிறேன் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு சைன் எக்ஸோட வேல்யூஸ் இருக்குது அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் பை செவன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்ற வேல்யூஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் சைன் எக்ஸ்க்கு பதிலாக இந்த வேல்யூஸை எழுதிக்கிறேன் ஆஃப்டர் தட் இந்த வேல்யூவை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சமேஷனில் நான் எழுதணும் சரியா ஸோ இந்த வேல்யூஸை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சமேஷனில் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் அப்படின்ற மாதிரி வருதுல்ல அதனால் அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பவர் என் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்மே வந்து எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் ஜீரோன்னு வரும் அதோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு எனி திங் பவர் ஜீரோட வேல்யூ ஒன்னு ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன்னுன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு மைனஸ் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் வந்து உங்களுக்கு மைனஸில் தானே இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பவரில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆட் நம்பராக இருக்குது அதனால் எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் ஓகேவா எல்லாமே ஆடாக தானே இருக்குது அதனால் எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னு வந்திருக்கோம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட் டேர்ம்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபேக்டோரியலில் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் சரியா ஸோ நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இந்த டேர்ம் இருக்குல்ல இந்த டேர்மை அப்படியே நான் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து நான் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணலை சரியா ஸோ அடுத்தது என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மெஷர் தியரியில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என்னென்னா சமேஷனையும் இன்டெகிரேஷனும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சமேஷனை வந்து வெளியில் போட்டுறேன் வெளியில் இருக்கிற இன்டெகிரலை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துடுறேன் மீதி எல்லாமே நான் அப்படியே தான் எழுதிட்டேன் சரியா ஸோ இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எதெல்லாம் மட்டும் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸ் இன்டெக்ல ஓவர் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்றத நான் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதனால் அதை வெளில போட்டுடலாம் ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியலை வெளியில் போட்டுட்டிங்கன்னா இன்டெக்ல ஓவர் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்றது மட்டும் வந்திருக்கும் இப்போ நான் இதை வந்து எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐலைட் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நார்மலாக அரித்மெட்டிக் அந்த மாதிரி தானே வரும் அதுக்கப்புறமேட்டு லாகிரதம் இருக்குது ஸோ லாகிரதம் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கனால அதை யூன் எடுத்துக்கலாம் அரித்மெட்டிக்கை வந்து நம்ம டிவின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே லாக் எக்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதை யூன் எடுத்துக்கிறேன் டியூன்னு என்ன ஏதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து நம்ம டிவின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ்னு வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இதையும் இன்டெகிரேட் பண்ணும் இதையும் இன்டெகிரேட் பண்ணும் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு V இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு வந்திருக்கும் கரெக்டாக எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னை வந்து நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது வரும் ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் டூன்னு வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ என்னோடய என்னோடய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் நான் நான் இது தானே இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஸோ நான் இது தானே இன்டெகிரேட் பண்ணும் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது அந்த ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியில் நான்
ஒன் அப்ளை பண்ணும்போது ஆக்சுவலி லாக் ஒன்னுன்னு வரும் ஓகேவா லாக் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த டோட்டல் டேர்மே உங்களுக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் லாக் ஒன் மைனஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் லாக் ஜீரோ இன்டூ ஜீரோ பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டி டூ என் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்திருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலி என்ன சொல்ல வேணும்னா லாக் ஒன்னோட வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ சரியா அதே மாதிரி இங்கேயும் ஜீரோ தானே ஏன்னா ஜீரோ டு த ஹோல் பவர் அப்படின்ற மாதிரி தானே இருக்குது அதனால தான் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுட்டாங்க இந்த ஃபுல் டேர்மே உங்களுக்கு ஜீரோன்னு மாறிடும் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு என்ன மட்டும் வரும் இது மட்டும்தான் வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டூ என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்றது இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தானே ஸோ அதனால் அதை வெளியில் எடுத்துடுறாங்க அப்போ என்ன மட்டும் ரிமைனிங் இருக்கும்னா இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டூ ஒன் எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்றது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கோம் சரியா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து இன்னும் இன்டகிரேட் பண்ணும் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதை வெளியில் எடுத்துடலாம் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த இடத்துல டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் டூன்னு வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்கே இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டூ ஒன் இந்த இடத்துல இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ் இருக்குல்ல இது வந்து மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ ஆக்சுவலி எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி எழுதலாம் ஏன்னா டூ மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் கரெக்டா அப்ப இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா ஒன்று ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பாருங்களேன் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து டூ என் பிளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டூ என் பிளஸ் டூன்னு இருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதலாம் அப்போ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதலாம் ஓகேவா அப்போ சாரி சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியில் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியில் நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் எழுதலாம் இப்போ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்டு சிக்ஸை வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ என் அடுத்த டேர்ம் இருக்குல்ல அடுத்த டேர்ம் இருக்குல்ல ஸோ இந்தனோட ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு அடுத்த டேர்ம் இருக்கிறதுனால அடுத்த டேர்மோட ஃபேக்டோரியல்னு எழுதுகிறோம் ஸோ அதை நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலாம் டூ என் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் டூன்னு வரும் லிமிட்ஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் வந்திருக்கும் சரியா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அப்படியே தான் எழுதுகிறோம் ஓகேவா அந்த ஒன் மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்றத பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒன் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஒன் பவர் டூ என் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா இது வந்து கான்ஸ்டண்ட் அதனால் இது ரெண்டும் வெளியில் தான் இருக்குது ஓகேவா மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கும் இப்போ ஜீரோ பவர் எனிங் வந்து ஜீரோனு ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு இது மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா ஒன் பவர் எனிங்கும் ஒன் தான் அதனால் வெறும் உங்களுக்கு ஒன் அப்படின்றது மட்டும்தான் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் வந்து எது எது மட்டும்தான் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இதில் வந்து நம்ம எதெல்லாம் டச் பண்ணல அப்படின்னா இந்த சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் பவர் என் இதெல்லாமே நம்ம டச் பண்ணவே இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால் இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒன் பவர் என்னன்றது வரும் ஓகேவா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன்னுங்கிறது இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அதனால் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதும் போது மைனஸ் ஒன் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது வந்துருக்கும் இங்கே கீழே இருக்கிற டேர்ம்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து இங்கே அப்படியே தான் இருக்குது ஓகேவா அதுக்கு எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு தானே சொல்கிறாங்க அது வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் என்னவாகும் லைக் இப்போ நீங்கள் வந்து இது வந்து என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இது என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டின்னு சேஞ்ச் பண்ணி எழுதும் போது நமக்கு இந்த